都好好的继续在这改造，我呢就先走一步了，啊。零零五号到，出来。看你长得端端正正的，干点正经事儿，好好的娶个媳妇儿，生个孩子多好在凤凰楼等着给你接风呢小哥，顶哥这次为了救你出来，费了不少心思，花了大价钱。我跟了他这么多年，没见他为谁这样过。停车。小哥，还没到呢。五块钱，甭找了。你们先都回去吧，我回家了。
等等。大哥，你在乎吗？顶哥，是不是还没回来呀？兄弟，对不住了啊，大哥来晚了。其实，早就该给老娘上上香了。我在这儿等你三天了，你为什么不按约定的时间见面？这会儿我不干了，我要回警队。任务没有完成，怎么能退出呢？任务？任务有说过我要被关进去吗？这也是工作的一部分。那我妈被气死了，这也是工作的一部分吗？我知道你母亲去世了，我本来应该去看看她，好好送她一程。可你的身份是绝密，你知道，我不能去。你少跟我提什么绝密！我来这儿就想告诉你，我以后不想再见到你。让你进去，也是为了继续把案子往下查。查。连你都从刑警队长被撸下来了，你拿什么查？是啊，我没想到，整顶幕后的保护伞权力会有那么大。不过，这件事儿能推进你和钟鼎的关系啊？你拉倒吧，人家有钱有势有靠山，你，一个小派出所所长，我，一个刚从大牢里放出来的闲人，我们拿什么扳倒人家？啊，你别做梦了！难道你就这样认输了吗？你别忘了，你是人民警察。嗯、现在目前为止，绑匪有可能在这三个位置。咱们十分钟内结束战斗，计时开始，行动。
别踩了。耶！哦哦哦哦哦哦！这谁啊？大姐，这不是演习吗？又没把你真封上，自己蹭蹭就下来了。我都做好在这儿待一天的准备了，没想到你还真有两下子。你是雷霄吧？我是你师妹，我叫舒雅，赶紧给我解开！我跟你说，这种咱们惹不起。赶紧的。书记长的千金。啊。原来是姑奶奶呀！成，姑奶奶，我这就给你解开。哎，你们这些绑匪怎么当的？有你们这么对待人质的吗？腿都不绑、啊，这太不尊重这次演习了吧？这绳子放这干嘛呢？啊，看着。哎，你看这样。干嘛呢？这样，这样，这样，看见了吗？你成心的吧？嘿，撤！警雷呢？你给我等着！上去！点评，立正！这次训练，一队五队，行动失败，回去做深刻检查。三队，口头表扬，解散。全体队伍，加油！干！跑！干！雷枪留下。我是绥河市公安局刑警大队聂国兵，想去刑警队吗？警校学员雷霄向聂队报道。先等等，进刑警队没那么容易。现在有个艰巨的任务要交给你，能完成吗？到目前为止，还没有完不成的任务。嗯，干嘛？先验仇啊？戒了。上次不还抽来着吗？我们老太太有哮喘，在家里不能抽，索性出来就不抽了，不抽就不抽了。臭小子，看不出来还挺孝顺的。嗯、说正事儿吧。钟鼎的确在做伪钞生意，我费这么大的劲儿，让你去卧底，不是让你告诉我这些早就明摆着的事儿。老大，他造伪钞的工厂在哪儿？他模板在哪儿？他跟谁交易？我怎么知道啊？你不想想，我才跟他多久啊？刚才不好意思啊，看你发火了。嘿，没事儿，明天。就在明天，就有一大笔生意交易，在哪儿？不知道。他好像从来不让他手下知道他在哪儿交易。他自己去吗？不知道。他好像从来不亲自交易，就算是亲自交易，也是强迫分开。老大，我知道你的压力大。知道就好。啊，对了，我认识一个老中医，啊，他有个秘方，专治哮喘，似乎挺灵的。要不要把地址告诉你啊？要啊，谢局，钟鼎明天有一笔大生意要成交啊，缴获假币。这不是我们最后的目的，咱们的目的是要捣毁工厂，销毁他的模板
。可雷霄暂时还没法接触到核心机密啊。老聂啊，咱们看来得帮帮他了。大家都注意了，这些都是老话头，千万别暴露身份。是。是服不错嘛，穿你身上好像不怎么合身啊。验货吧，兄弟。行啊，阿强。兄弟，都是老朋友了，用不着这样吧？按老规矩办。是个意外，没想到对方黑吃黑，没想到还有警察插手，抓了我的人，钱也全没了。这样下去，咱们生意没法做了。你得想想办法呀，特别是那个姓聂的。下到基层派出所去，什么理由？这还需要理由吗？我们没有足够的证据来扳倒他。在他的背后，有一股强大的力量。可让那个孩子进看守所，我怕他承受不了。现在说这些，什么都完了。现在。就看雷霄的心理素质
在打了，谁在打我怒死人！怎么又挂彩了？上次见面，你还没有跟我说怎么行动呢。交代一下任务吧。你小子是怎么进来的？钟鼎他们又找我了。他们现在好像越干越大。你不是说我们扳不倒他吗？那我还没说，我就不信了。邪能压正。行。这这些年你收集的材料，我都留着呢。现在就差找到模板了。只要找到模板，我们就能把这帮人绳之于法。Ситуация складывается следующим образом. В последнее время на нашем валютном рынке появилась очень большая партия китайских фальшивых купюр. Этот трафик просто взорвал рынок. Это очень сильно осложняет российско-китайские торговые отношения. Должен вам сообщить, если вы не возьмете ситуацию под свой контроль, я буду вынужден просить наше правительство принять меры. 最近我们有一批假币流入了俄国市场，贩卖越来越猖獗，严重影响了中俄两国的正常贸易。如果我们再不控制，他们将请示政府，采取措施。请各位回去转告内部局。你们说的情况，我会如实向上反映。我们中国警察有决心，也有能力，制止这种犯罪行为。哥也有对不住你的地方，老太太过世，我不在，照顾的不周全。听说火化后还没下葬吧？卖块上等的墓地。嗯，谢谢丁哥。
，老弟啊，哎，谢谢。有，你好，队长。嗯，好。啊，风景不错。正好大家都在这儿，我代表局党委啊，宣布一个命令，任命聂国斌同志为二幺五特别行动组的组长，雷霄、金宝为组员，你们这个行动组。专门针对中鼎、假钞犯罪集团案的侦破工作，希望你们尽早获得核心证据，尽早破案。是。金宝，既真骨干，熟悉。小亮，你好。材料。你觉得雷霄这个人怎么样？顶哥，你看人比我准。我让你说你就说嘛。那我可就说了，雷霄是这个。我还以为多他妈费事呢。我找着那姓丁的哈，一提我大号。这钱乖乖的给我拿来，强哥，报的是顶哥的大名吗？<笑>话别说透，没意思。<笑>小哥，顶哥找你呢。嗯，好，好，明白。嗯，哎，等等。一会儿我让人把模板送过去，就这样。李翔啊，过来，丁哥，来坐。你帮我送样东西，打头开车带你去。记住，千万不能有任何闪失。嗯，您放心吧，丁哥。那没什么事儿，我先出去了。嗯。小哥，顶哥昨天冷不丁的问我，你这个人怎么样？我能说你不好吗？小哥，我们是过过命的兄弟，这么多年，我还是比较了解顶哥的，他真的很看重你。真的，我真的了解顶哥，他有的秘密啊，你们都不知道，是吗？他有什么秘密啊？我跟你说，你可别跟别人说啊。你说，顶哥一说假话呀，他就不自觉的推眼镜。真假的？这个还真没发现。哎。那你说谎话，你干嘛呀？我啊，我的可不能跟你说。哎，大头，嗯，怎么了？哎呀，赶快！我这一听别人说谎话，我我就想上厕所。我跟你说的不是假话。哦，好好好，哎，快快快快快，就在前面那停。好嘞，稍等稍等。哦。顶哥一说假话呀，他就不自觉的推眼镜。您放心吧，顶哥。那没什么事儿，我先出去了。嗯，去吧。
多少钱一点啊？搞清楚了，中鼎的印钞地点肯定不止一个，但是模板只有一块。你见过模板了？没有。我们每次事先交易之前，他都会派两个人把货送到一个地方。我们在那儿接过货以后，再送到他指定的交易地点。交易地点我告诉过你了，造纸厂。万一警察来了，他们好及时销毁，这是他们说的。但是送货的地点每次都不一样，我都有做记录的。我去观察啊，这上面看上去好像没有什么规律性，但是你仔细一观察，永远都是一二三四，围绕这四个点的附近在转。就是说，他每完成一次交易，就要把模板转移了，应该是。喂，我们两次以为找到他的印刷点，可两次都扑空了。肯定啊，他那么狡猾的人，肯定狡兔三窟啊。你刚才说那两个送货的人，对啊，每次就那俩人，固定不变，但是每次送货的车全都不固定。你认识那两个人？不认识。本地人？不清楚啊。每次交货的时候呢，他们也不跟我说话，我也不跟他们说话。我也没听他们俩说过话，但是聂队，有一点我肯定，这两个人肯定是中鼎的心腹。啊，接触模板的人。对了，把你的 PPT 给我。干嘛？哎，小哥，我今儿呼了你一天，你怎么不回我呀？我 BB 机坏了，拿去修去了。哎，正好，你在下一个路口给我停一下，我去拿一下 BB 机。你找不着我还行，顶哥要是找不到我呀，事儿可就大了。好嘞。B B 修好没？嗯，好了。这个上面有两个按键，你按动这个，我们在一公里内都可以接收得到，而且传呼功能也不受到影响。这个是你原来的，做的一模一样。那行，谢谢啊，走了啊。嗯。哎，宝，怎么玩啊？这个，叶队，我教你，你也不会。臭小子。又侮辱我技术。
，看出什么名堂了吗？变现啊，这一看就比普通农户家功率大得多。走，回去。哎。谢雪，看看。啊！行啊，老聂，有了这个核心证据，马上可以收网。我立刻请示局党委。是是。好，我马上安排。您放心，我在那边请了一个专家，做了一块更加精密的模板，这两天就能到。人不狠站不稳，<笑>对，你不打他，他就打你。上次大哥带我们，大头和雷笑、马强，跟我出趟远门。大壮，把家看好了。好嘞，放心，那个。嗯，看好家啊。你的意思说现在就走啊？马上走。什么事这么着急？那这样我我回去收拾一下，换洗衣服去。换什么洗的衣服？到了那都给你买新的。大头，把我东西准备好了，多带点钱啊。啊，走吧。我刚跟海关联系过了，我让他们限制中鼎出境，可海关方面跟我说，中鼎他们刚刚出境，现在已经进入俄罗斯了。这活没法干了，这刚就有点消息，他就出境了。这上面肯定有人泄露消息。坐下，坐下，别急，啊。法网恢恢，疏而不漏。小哥，啊，你第一次来俄罗斯吧？啊，改天啊，我带你看燕舞去，然后找几个俄罗斯大妞啊，好好的玩一玩。大头，你别看你名字叫大头，底下可是区区。那区区也是定海神针呢。这吹吧，你就。
你们知道会不高兴的谢谢今天跟我回去作战前边还我就行了那我现在正能请你跟我回去作个证对不起我还有其他事情要做我得走了抓住你必须跟我回去作战叔叔不让你多管闲事吗哥你小心点啊我在外边等你姓名雷霄你为什么会说中文啊我在远东大学主席中文我可以相信你吗那对巴鲁斯基干嘛的事请你回答我的问题你想说什么俄罗斯内务局已经联系上了他们说雷肖已经跟他们联系了局党委请示上级领导同意派你们出国办案派你们这支特别行动队赶赴弗拉迪沃斯托克地区协助俄罗斯警方抓捕中顶犯罪集团当然了去别国办案会有很多困难弄不好啊牵扯双方的外交问题
。夜间如果有情况，你就给我发信号，我会设法找辆车，停在大门口你窗子能看得到的地方。如果我收到信号，就会给你闪三下车灯。闪三下车灯。对，我记住了。如果出现意外，联系不上，你就去阿穆尔宾馆附近的茉莉夜总会。茉莉夜总会闪三下车灯。行了，就这些了。你一定要小心啊！根据我们的判断，钟鼎这次来俄罗斯不仅仅是为了逃避法律的制裁，而是要重新制作一块模板。我们要彻底打掉它的制假源头，就全看你能不能盯紧它了。我会设法派人在后面保护你的。好。啊，对了，原先那个 BB 机出货用不了了，这是金宝刚刚改好的，把你原先的给我。好。那我就先回去了，我出来酒，他们该怀疑我了。要小心啊！哎，你们也小心啊！这回啊，别再被绑架了，这可不是闹着玩的啊！谁啊？走。来，多吃点。您都给他了，您不饿？这小子年轻，啊，多吃点。半大小子，吃穷老子呀！说什么呢？就是说啊，你这个年龄，正是能吃的时候。金宝，你看咱们这个经费紧张啊，所以……哎呦，知道了，知道。怎么说我也是个老警察了。就你。还老警察了，我这都两年警察了，哪像你呀、啊，刚来了，我们不算老警察吗？哎，金宝，你爸这么大一领导，你当警察，他们放心啊？当警察怎么了？再说了，我从小就喜欢警察。嗯，哎，你吃，我那家里啊还带着方便面呢。我吃饱了。真吃饱了，真吃饱了。我先走了。嗯。来，哎呀，你都吃了。金宝，嗯，他们住在阿木宾馆，待会儿你协助斯塔斯啊，在那儿盯着。钟鼎啊，他不认识你。放心吧，面对。谢谢，不用不用，执行任务呢啊谁啊？大头。大哥，大哥，有活了，走吧。
们终于要使出市区了。干嘛呢？这执行任务呢？时间到了，我下班了。我妈还等着我给她修切铺丁呢。哦，你闻着什么味儿了吗？什么味儿啊？好重的油墨味儿。来，欢迎，我准备俄罗斯咖啡。怎么洗吧？这种味道真是太迷人了。每次我到这里闻到这种味道，都会让我的精神为之一振。我太喜欢这种味道了，就像女人喜欢香水一样。斯托姆先生，你说对吗？哈哈哈哈哈！等会儿，等会儿，等会儿。啊，你好像带来了一些新的。你们几个过来。以后货的交接、运输可都靠你们了。国内是暂时回不去了，以后我们就在这里开辟一天新天地。呃，顶哥，呃，在我看来，这些外国人长得都一个样。你仔细看看，肯定有不一样的地方。可我也不会说俄国话啊。时间长着呢，好好学。斯托姆先生，新的模板已经出来了吗？是、sure. ，OK， 是有办法的，不用，没问题。嗯，这这厕所在哪儿啊？你到外面啊，随便。行吗？行，那我去了。嗯、啊，他要上厕所，我上厕所。去哪的？他呀，就要去尿尿，可贵尿。哇，明白？嗯，不喝酒，不喝酒。郭总确实麻烦哈。老外。
陈哥，不好意思啊，我是有点拉肚子。那个这两天吃,吃俄餐就大习惯，以后天天吃，吃多了你就习惯了。拿拿，干不干？你这，那么努尔莎，谁呢？斯塔萨。他给我儿子十年年，他都没包着呢。他说什么？他说不行。你给他说，我们不动车，只是拿回车里的东西。他说内务局的车没有局长的批示不能动。
。肖哥，顶哥不是不让出来玩吗？这不好奇吗？再过来杯水。老朋友，想不到在这儿见了。怎么，你们警察也有这种爱好？怎么不早跟我说呢？真够巧的，一起喝一杯吧。好啊，喝什么？我请。不用，这里我熟。来杯威士忌，不加冰。这位先生点的算我头上。谢了，这个地方还不错吧，聂大队长，你到这儿来就不怕违反纪律吗？我现在的身份是名游客，是吗？不过，你要是找乐子到这个地方来，我就感到意外了，除非你是在执行公务。这不管你的事儿吧？难道我到这儿来干什么，还要给你打报告？<笑>那倒不敢，就是觉得真的有点意外。你聂大队长到这儿来，不是找乐子吧？如果真是找乐子的话，那倒真是稀罕事儿了。那只能说明你不了解我。警察，难道就不能享受生活？不过。在我眼里，你们警察就不是人，是机器，是工具。你说的没错。对于你这种人来说，我们是冷酷的机器；对于家人、朋友、守法公民，我们是人，而且还是好人。<笑>好人，好人是什么东西？好人的意思，虽然挣钱不多，但花的正大光明，不会像狗一样东躲西藏。知道吗？我平生最恨的就是雷子。不要看你嘴硬，你跟那个雷子同时出现在夜总会，难道是个巧合吗？要不是你通风报信儿，他姓聂的怎么知道我在弗拉迪沃斯托克？我不是雷子。不要看你嘴硬，我会让你死个明白。说，让他现在联系局长，请他们立刻行动。雷肖可能有危险。Мы на капитана. Никак нет. Из под. Не положено. 怎么说？他说不行。什么弄死你？把银子，我他妈让你叛变！你他妈的！Откройте, пожалуйста, штор.
Управление смирно! Больно. Доброе утро. Зачем приехали так рано? Они ждут вас всю ночь. Это все наши особые гости прибыли по нашему приглашению. Поэтому организуй покушать и вызови ко мне Наташу. Есть. А, у тебя муж. А. Извините. Не шьюся. Спасибо. Не шьюся. Эй, Чин Хао, Чи Син, а, ка ка ка, пум пум пум, сян сян, дай 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 дай. Спасибо. Спасибо. Китайские мужчины такие добродушные. Я Ай! 丁哥是大哥我冤枉了你好好养起天生回头啊找我的死姑娘好好玩啊然后呢等伤好了我们再接你丁哥请我把肖哥先收着哈嗯小哥
你行不行啊，斯塔斯？放心吧，赢不了。介绍一下，这是俄罗斯内务局娜塔莎警官，这次行动由他负责。你好，你好。他这是在干什么？他将用他对去过的地方的声音记忆和气味记忆，找到正确的路线。你这是在开玩笑吧？我是认真的。这就是雷霄独特技能。是我疯了，还是你们疯了？难道他是蝙蝠或者狼锅吗？斯达斯，你是一个女人吗？这么多废话。这条路，继续往前开。前面如果见到路口，就往右转。嗯、我记得当时有一股很重的香蕉味儿。是的，我们刚刚经过一家香蕉工厂，这个季节刚好刮暖风。塔斯，你的地理还不错吗？<笑>我可是高材生呢。往前看，继续往前看。娜塔莎，你真的确定前面没有路了吗？我们所有人都看到了。停！是重伤，是重伤。娜塔莎，把车停下，熄火。那是香村教堂的钟声。对，就朝那个方向看，快，就朝那个方向看
翻译吗？那是武警部队的国际冠军。下不去手。这卧底了三个月，雷警官，你可真够煞费苦心的了。我真他妈的瞎了眼。其实我早就该看出，你是个雷总。顶哥，我的老板，你的的确确是瞎了眼。如果我在这里可以使用枪支的话，我现在就一枪崩了你！我正想揍你一顿，你的出现夺走了我今年晋升的机会。那就揍吧，万一以后没有机会呢？会有的。啊，真的吗？真的。是啊，是啊。咱们做个约定，这段时间。你在俄罗斯好好练你的拳脚，等下次我们俩见面的时候，好，保重，保证，嗯，下次见，你也是，下次见，雷笑，再见，再见，娜塔莎，再见，一路顺风吧，再见，金宝。
。观众朋友，大家好，欢迎收看今天的新闻节目，我是主管司法的副市长马向东，涉嫌充当黑恶势力保护伞以及其他犯罪行为，已经被有关部门依法调查。